Değerli arkadaşlar merhaba. Üçgenlerle alakalı soru çözümlerine devam ediyoruz. Evet ilk soruyla hemen başlayalım. Bir kenar uzunluğu 4 birim olan eşkenar üçgenin yüksekliği nedir? Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgeni çizelim. Ve bunun bir kenarının 4 olduğunu vermiş. Açısının 60 derece olduğunu biliyoruz. Ve yüksekliğini de çizelim. Yüksekliği neydi? Bir köşeden karşıya çizilen dikme. İşte bu kırmızı doğrunun uzunluğunu arıyoruz. Buradaki yükseklik aynı zamanda açı ortay oluyordu. Yani yukarıdaki 60 derece olan açıyı iki eşit parçaya bu şekilde böler. Ve oluşan 30-60-90 üçgeninden de biz bu yüksekliği buluruz. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısına 2 ve 60'ın karşısına ise 2 kök 3 yazarız. Evet. 30-60-90 üçgeni sürekli söylüyorum. Çok önemli bir üçgendir arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya bakalım. Şimdi EF, BC paralel diyor. Ve açı ortayımız var. Eşitliğimiz de var. Evet, 35 ve X nedir diyor. Şimdi arkadaşlar önce Z kuralını hatırlayın. Z kuralından şu açıya da biz 35 yazabiliriz. Hatırlatıyorum Z kuralı neydi? İki tane paralel doğru ve bunları kesen üçüncü bir doğru varsa şu iki açının eşitliğini biz Z kuralından e, söylüyorduk. Dolayısıyla bu 35 ise aşağıdaki açıda 35 olur yine. Peki DBC üçgeni ikiz kenar üçgen olduğu için taban açıları eşit olduğu için buraya da 35 kalır. Ve Aynı açı olduğu için şurası da yine 35 olur. Ve yine Z kuralından arkadaşlar şurada maviyle göstermeye çalışıyoruz. Z kuralından bu açının tamamı 70 olduğu için X de 70'tir deriz. Evet. Üçüncü soruya bakalım. A, B, B, C'ye eşit. Evet. Bakın bu şekilde gözükmüyor. A, B, B, C'ye eşit. Tamam. Bir de A, C, C, D eşit. A, C, C, D. Bu şekilde gözüküyor. E, 115. Buna göre alfa nedir? Şimdi arkadaşlar e, şöyle yapalım. Şu açıyı zaten hemen bulabiliriz. 180'den 115 çıkarırsak ne olur? E, 65 olur. Ve yukarıdaki üçgen bir ikiz kenar üçgen olduğu için bu açı da yine 65'tir. Ve şimdi ilk verdiği eşitliğe dikkat edelim şimdi. Büyük üçgenin de 65 olması lazım. Yani şu açının da <gülüyor> şunun tamamının da 65 olması lazım. Şimdi bunun tamamı 65. Ama şu kısmı biz nasıl buluruz? A, D, C üçgene dikkat edin. <gülüyor> İki tane 65 var. Bunların toplamı 130 yapar. Ve 180'den 130 çıkarsak buraya da 50 kalır. Demek ki alfa ile 50'nin toplamı 65 olmalı. Buradan alfa açısını 15 derece olur. Evet arkadaşlar soruları çözümünü dinlemeden lütfen durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Ardından çözümü dinleyin. Evet sıradaki sorumuzda BD'nin alabileceği kaç farklı tam sayı vardır diyor. Şimdi burada arkadaşlar BD'ye x diyelim ve iki tane üçgen eşitsizliği yapacağız. Önce yukarıdaki üçgenden üçgen eşitsizliği yaparsak. Üçgen eşitsizliği bize ne diyordu? Herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük olur. Yani 14 ile 12'yi toplarsak 26'dan küçük olur. Farkının mutlak değerinden de büyük olur. Biz büyüğünden küçüğünü çıkarıp mutlak değeri almayalım. 14'ten 12'yi çıkarırsak arkadaşlar 2 olur. Bu yukarıdaki üçgenden. Şimdi de aşağıdaki üçgenden. BCD üçgeninden. Aynı üçgen eşitsini yazalım. Arkadaşlar 7'den 6'yı çıkarırsak 1. 7 ile 6'yı toplarsak da 13 olur. Şimdi bu iki eşitsizliği beraber sağlayan e, x aralığı neresi olur? Şimdi beraber düşündüğümüz zaman alt sınırların büyüğü ve üst sınırların da küçüğü alınır. Bakın alt sınırın büyüğü üst sınırın da küçüğünü alarak o zaman biz x'i hangi aralıkta deriz? 2 ile 
10 içerisinde deriz. Peki 2 ile 13 arasında hangi tam sayılar var? 3, 4, 5, nokta nokta nokta 12. Bunu da arkadaşlar terim sayısıyla bulalım isterseniz. Terim sayısının formülü neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bunların birer bir artına dikkat edin. Evet dolayısıyla 12'den 3 çıkarsak 9, 1 eklersek 10. Demek ki burada B'nin alabileceği 10 değer var. Bunların en küçüğü 3, en büyüğü de 12'dir. Evet, gelelim 5. soruya. Şimdi arkadaşlar bir tamamlama sorusu. Geometride biliyorsunuz birçok zaman yardımcı doğrulara ihtiyacımız var. Şimdi burada da sanki bakın 60 ve 2 tane 60'ı gördük. Ee, aklımıza hemen eşkenar üçgen gelmeli. Yani şimdi bu başka şekilde de çözülür ama e, şunu uzatırsak sanki burada hani eşkenar üçgeni tamamlıyoruz bu şekilde. Şimdi üst tarafta bir kere kesinlikle 60 olur ve şu açıya da 30 kalır. Yani bir 30-60-90 üçgeninde oluştu. Ve 60'ın karşısı 4 kök 3 olduğu için 30'un karşısına 4, 90'ın karşısına da 8'i yazarız. Bizden istediği uzunluk da CB'dir. Şuraya x. Şimdi büyük üçgen eşkenar üçgen olduğu için arkadaşlar bu kenarın 14 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla diğer kenarda 14 olmalı. O zaman x'e ne kalıyor? 4'ü yukarıda olduğu için 10 kalıyor. Evet gelelim, gelelim 6. soruya. Şimdi burada arkadaşlar bir açı ortay var. Öncelikle açı ortay teoremini kullanalım. Şimdi şu dc'yi bulmamız lazım öncelikle. Normalde bir açı ortay kuralına, teoremini hatırlatıyorum. Ee, buraya a dersek 6'nın a'ya oranı eşittir. 12'nin 8'e oranı. Buradan a'yı arkadaşlar direkt bulabiliriz. Ee, sadeleştirelim. 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 2. Yine 2 ile de 8'i sadeleştirirsem 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4 ve buradan A 4 bulur. Bunu arkadaşlar pratik olarak şöyle de bulabilirdik. Mesela 12 ve 6 arasında nasıl bir ilişki var? Yarası. O yüzden 8 ve A arasında aynı ilişki olacak. 8'in yarısı 4 diyebilirdik. <gülüyor> Şimdi bize burayı sormuyor. E, e, X'i soruyor. X'i bulmak için de burası lazım. Peki arkadaşlar açı ortay uzunluğunu veren bir formülümüz vardı. Bunu hatırlayalım. Kare kök içinde Ken, e, bu kenarların çarpımı yani 12 çarpı 6 eksi açı ortayın ayırdığı parçaların çarpımı 8 çarpı 4 buradan 12 kere 6 72 eksi 32 e, bunu karekök 40 buluruz bu da arkadaşlar 4 çarpı 10 olduğu için 2 kök 10 olarak bulunur 7. <gülüyor> sorudayız. Evet bir benzerlik sorusu. Arkadaşlar benzerliği şöyle hatırlayalım. <gülüyor> Öncelikle üçgenlerin açılarının aynı olduğunu gösteriyoruz. Sonra aynı açıların karşılarını oranlıyoruz. Bunları da birbirine eşitliyoruz. Bu kadar. Şimdi burada iki tane üçgeni görelim. Bir tane küçük üçgen bir de büyük üçgen var. ADE küçük üçgenimiz. ABC de büyük üçgen. Şimdi A açısı zaten ortak. Bunu mavi ile şöyle göstereyim. Bu ortak. Hem küçük üçgenin hem de büyük üçgenin bir açısı. Ve noktalı açıya bakıyorum. İki üçgende de var. Dolayısıyla üçüncü açı. Bunu da yeşil ile gösterelim. Arkadaşlar küçük üçgenin şu açısı ile büyük üçgenin C köşesindeki açısı da yine kesinlikle eşittir deriz. O zaman şu anda küçük üçgenle büyük üçgen benzer oldu. Peki benzer üçgenlerde biz ne yapıyoruz? Aynı açıların karşılarını oranlayıp birbirine eşitliyoruz. Şimdi e, yeşilin karşısında görüyorsunuz burada x. O zaman büyük üçgeni küçük üçgene oranlayalım. Büyük üçgende yeşilin karşısı deyince arkadaşlar şuranın tamamını düşüneceksiniz. O zaman büyük üçgende yeşil açının karşısı x artı 4 bölü küçük üçgende yeşilin karşısı 5. Eşittir. Büyük üçgende noktalı açının karşısı deyince 
şu 7 ile 5'in toplamı 12 ve küçük üçgenin noktalı açının karşısının 4 olduğunu görüyoruz. Evet. Buradan biz x'i buluruz. 12 ve 4'ü sadeleştirelim. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 3. İçler dışarı çarpımı yapınca da x artı 4'ün 15 olduğunu ve x'in de 11 olduğunu görüyoruz. Evet. Geldik 8. soruya. Şimdi arkadaşlar burada da şöyle bir olayımız vardı. Bunu normalde benzerlikten de çözebiliriz ama pratik olarak 1 bölü x eşittir. Tabi burada 3'ünün paralel olduğunu vermesi gerekiyor ki vermiş. 1 bölü x eşittir. 1 bölü 6 artı 1 bölü 9 ile bunu pratik olarak bulabiliriz. Burada 6 ve 9 18'e eşitleneceği için 6'yı 3 ile 9'u da 2 ile genişletelim. O zaman 1 bölü x ne oluyor arkadaşlar? 3, 2 daha 5 bölü 18 olur. İki tarafı da takla attırıyorsak da x 18 bölü 5 olarak bulur. Evet geldik 9. soruya. Yine bir benzerlik sorusu. Şimdi burada arkadaşlar bir oran vermiş. Önce bunu bir yazalım. Ee, AB eşittir 2 AD diyor. AD'ye K dersek AB 2K olur. Şimdi açı ortay bu oranı arkadaşlar koruyor. Aynı oran ED ve BE'ye de taşır. Yani ED'ye A desek BE 2A olur. Bu oranlar konu. Yani K'ya 2K olduğu için A'ya 2A yazabilir. Peki bizden istediği yeri x diyelim ve b, c, d üçgenin arkadaşlar tabi şunun da paralel olduğunu bize söylemiş. Bakın bu paralellik varsa biz burada ne yapıyorduk? Şöyle bir orantı yapabiliyorduk. 2a'nın tamamına yani 3a'ya oranı eşittir x'in 24'e oran. Evet burada zaten A'lar gitti. 3 ile 24'ü de sadeleştirelim. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 8 ve içler dışarı çarpımından x'in 16 olduğunu görüyoruz. Evet geldik son soruya. Yine arkadaşlar bir benzerlik sorusu. <gülüyor> e, hatta küçük üçgenin hemen 3, 4 e, gördüğünü ve bunun bir 3, 4, 5 üçgeni olduğunu çoğunu gördünüz herhalde. Şimdi nasıl bir benzerlik bu? Arkadaşlar burada 90'lar parçalanmış. Burada hemen açılarak birine A birine B diyelim isterseniz. Mesela şu açıya A diyelim. Şu açıya da B diyelim. Yani A artı B burada 90 oluyor. Dolayısıyla küçük üçgendeki şu D'deki açı A olur. Ve büyük üçgende de 90 A yine buradaki açı da B olur. O zaman yine az önce yaptığımız gibi... E, benzer açıların karşılarını oranlayabiliriz. Şimdi x nerede? Büyük üçgende 90'ın karşısı. Arkadaşlar büyük üçgende 90'ın karşısı deyince x artı 3 alacağız. Buraya dikkat edelim. Şimdi x artı 3'ün küçük üçgende 90'ın karşısına 5. 5'e oranı eşittir. Büyük üçgende a'nın karşısı 9 ve küçük üçgende a'nın karşısı 3. Ne yaptık? Eşit açıları bulduk ve bu eşit açıların karşılığını da oranlayıp birbirine eşitledik. Burada sadeleşmemizi yapalım. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3 ve x artı 3 eşittir 15 ve buradan da x arkadaşlar 12 buluruz. Evet. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.